ിന്റെ മെമ്രായില് ഇപ്രകാരം പാടുന്നുണ്ട് ആ നിന്നാൽമാവെന്നുള്ളിൽ ദിവസം പ്രതിപാർത്തിടണമേ മൗനം ദീക്ഷിക്കാതെ സമാ ധനത്തോടതു പരിശുദ്ധ ദൈവ മാതാവിൻ്റെ വാങ്ങിപ്പിൽ നിന്ന് സ്ലീബ പെരുന്നാളിലേക്ക് നാം നമ്മുടെ ആരാധനാ യാത്ര തുടരുന്നതായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ വന്നപ്പോഴ് കബറിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറയുണ്ടായി ച ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ എനിക്കൊരു നല്ല കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഡപേഷ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ച ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എനിക്കൊരു നല്ല കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ സന്നിധിയിലും ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കാം ഒരു നല്ല കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കണമേ ഞാൻ അല്പം കൂടെ കടന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ നല്ല കുഞ്ഞ് എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു സ്ത്രീ മറുപടി പറഞ്ഞു ച സൽസ്വഭാവമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ലഭിക്കണം ഒരു സൽസ്വഭാവമുള്ള കുട്ടിയെ ലഭിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു പദം സൽസ്വഭാവമുള്ള ഒരു കുട്ടി അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആ ചിന്ത ചെന്നു നിന്നത് സിറിയായിലെ ഒരു പരിശുദ്ധ പിതാവായ ഇസഹാക്ക് ഐസക് ദ സിറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് അത് ചെന്നു നിന്നത് ആ പിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങൾ സിക്സ് ട്രീറ്റീസ് on the behavior of excellence എന്ന് പറയുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങൾ ആറ് ദർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് ആ ദർശനങ്ങളിൽ എല്ലാം എന്ന് പറയുവാനായിട്ടുള്ള സമയം ഇല്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ചിന്തയെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സവിശേഷ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആറ് ദർശനങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് സിക്സ് ട്രീറ്റീസ് ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആറ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ സിറിയായിലെ ഇസ്ഹാക്ക് പറയുന്നത് അത് ദൈവിക സ്വഭാവമായി മാറും എന്നാണ് ദൈവത്തെ പോലെ മനുഷ്യനായി തീരുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ആറ് ഗുണഗണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് വളരെ ചിന്തോദ്ദീപികമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായ ചില ചിന്തകളാണ് ഈ ചിന്തകൾ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സവിശേഷ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശില എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവ ഭയമാണ് ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സലൻസ് അടിസ്ഥാന ശില എന്തായിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അത് ദൈവ ഭയം ആയിരിക്കണം സദൃശ്യവാക്യം ഒന്നാം അധ്യായം 
ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ സദൃശ്യവാക്യം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു മലയാളം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം ആകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്രകാരം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് നോളജ് ഇങ്ങനെ പല ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും യഹോവ ഭക്തി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്നാണ് ദൈവ ഭയം എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹിബ്രു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് ഇററ്റ് ഇററ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭയമാണ് ഭക്തിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പദം ഗ്രീക്കിൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് ഫോബിയ നമ്മൾ ഏത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് കാര്യത്തോടും ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഫോബിയ ഈ ഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ ഭയം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയമാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഭയം ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഭയം ആവശ്യമാണോ അത് ആവശ്യമില്ലയോ എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത ഭയം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ലയോ പുതു ജനറേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഭയം പാടില്ല എന്നാണ് ഭയം പാടില്ല പക്ഷെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഭയത്തോ പട്ടക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടി നാം സൂക്ഷിക്കണോ ഭയവും വിറയലും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചലനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടി നാം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി പോകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ദേഹൽത്തോ എന്ന സുറിയക് സുറിയക് വേർഡാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദേഹൽത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിൻ്റെ പ്രകടമായ ഭാവമാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്കുരിക്കുന്നതായ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്കുരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ഭാവമാണ് ആ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ നാം സമീപിക്കുന്നത് നീ ഭയം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല പല തരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴേ പണ്ടൊക്കെ വീടുകളിൽ അപ്പനെയും അമ്മയും മക്കൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു ആ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പനെയോ അമ്മയോ അവരെ കൊല്ലുമോ എന്നുള്ള പേടി അല്ലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പേടി ബഹുമാനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായ ഒരു പേടിയായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയില്ല അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് ആ ഭയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആർക്കാരെയാണ് പേടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് പേടി അല്ലേ ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പേടിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയപ്പന്മാരെ പേടിയില്ലാതെയായി മാറിയിരിക്കുന്നു സ്കൂളുകളിൽ വഴിയൊക്കെ പോയി 
വടിയൊക്കെ ചുരുട്ടി കൂട്ടി എവിടെയോ കളഞ്ഞു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലങ്ങൾ മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഭയമായിരുന്നു ആ ഭയമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചൂരവടി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ റെസ്പെക്റ്റിൽ നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപൂർവ്വമുള്ള ഒരു ഭയം ടീച്ചറ് ഏത് സ്കൂളിൻ്റെ പാതെ സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല റോഡിൽ കൂടി നടന്നു പോയാലും ടീച്ചറുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഭവ്യഭാവത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചറിനെ ആണോ ഭയം ടീച്ചറിന് കുട്ടികളെ ആണോ ഭയം മാറിപ്പോയി അല്ലേ കാലമുത്രി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നിയമങ്ങളെ ഭയമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മുദ്രവാക്യങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കാറല്ലേ പോലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ അല്ലേ ആർക്കും ആരെയും ഭയമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും പോകുന്നത് ആർക്കും ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കാൻ കഴിയുന്നതായ ഒരു സമൂഹത്തിലൂടെ ആണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ദേവാലയത്തിൽ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിനൊരു ഡ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ് എടുത്ത് മടക്കി തേച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കും പള്ളിയിൽ പോകാനായിട്ട് ഇന്നാണെങ്കിലോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മാറുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എടുത്തിടും അത് ടീഷർട്ടാകാം കീറിയ ജീൻസ് ഇതിന് അപ്പം അതിനാണല്ലോ വില കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയി വസ്ത്രം നോക്കിയപ്പോൾ കീറിയതിന് വില കുറവും വില കൂടുതലും കീറാത്തതിന് വില കുറവും ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയൊരു വ്യത്യാസം പണ്ടൊക്കെ കീറി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അതൊക്കെ തയ്ച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ മോനെ പോകാവേ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തികേടാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കീറിയിടുന്നതാണ് ഫാഷൻ സങ്കീർത്തനം പത്തൊൻപതിൽ പറയുന്നു കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം വെടിപ്പുള്ളതും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാകുന്നു കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം വെടിപ്പുള്ളതും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഭാഷ അനുസരിച്ച് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം മാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം വെടിപ്പുള്ളതും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതുമാകുന്നു ഇസഹാക്ക് സിറിയായിലെ ഇസഹാക്ക് പറയുന്ന ഇതാണ് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ശില ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ മത്താട് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം വായിക്കാം വിശുദ്ധ മത്താട് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ദേഹിയെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും കൊല്ലുവാൻ കഴിയുന്നവനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊള്ളുവീൻ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും കൊല്ലുവാൻ കഴിവുള്ളവനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊള്ളുക വിശുദ്ധ മത്താട് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ഇന്ന് കൊലയുടെയും മറ്റ് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ അത് മാനസികമാകാം ശാരീരികമാകാം ടെൻഡൻസി വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാം കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നാലെ പോയ വഴിക്ക് ഒരു സീരിയലിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി സീരിയലിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് അവൻ നമ്മൾക്കെതിരാണ് 
അവനെ കൊന്നുകളയുക എന്ന മാർഗം മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളൂ ഭയമുണ്ട് ഭയത്തിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് ഒരു തലത്തിന് നമ്മൾ പറയും റാഷണൽ ഫിയർ എന്ന് പറയും മറ്റേ ഭയത്തിന് ഇറാഷണൽ ഫിയർ എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ റാഷണൽ ഫിയറും ഇറാഷണൽ ഫിയറും ഒരു പാമ്പിനെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമാണ് ഭയം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പരിമലപ്പള്ളിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പാമ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഭയമുണ്ട് ആ ഭയം ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ആ ഭയം സ്വാഭാവികമല്ല അത് ഇറാഷണൽ ഭയമാണ് അതേസമയം ഒരാളെ ഒരു പാമ്പിനെ കാണുമ്പോഴോ ഒരു പട്ടിക്ക പട്ടിയെ കാണുമ്പോഴോ നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായ ഒരു ഭയമാണ് ആ ഭയമാണ് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം വെടിപ്പുള്ളതും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ പലതിൽ നിന്നും ആ ഭയം സംരക്ഷിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ഹാനോക്കിനെ നമുക്കറിയാം ഹാനോക്കിന് ഭയമില്ലായിരുന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് അവന് ഭയമില്ല കാരണം അവന് കൂടെ നടക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെ അവന് ഭയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റാരെയും അവന് ഭയമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ആകയാൽ ഇസ്രയേലെ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ ഭയപ്പെടുകയും അവൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നടക്കുകയും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സേവിക്കുകയും ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന യഹോവയുടെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രമാണിക്കുകയും വേണം എന്നല്ലാതെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ വാക്യം ഇതാണ് ആകയാൽ ഇസ്രയേലെ നിന്റെ യഹോവയായ ദൈവത്തെ നീ ഭയപ്പെട്ടുകൊള്ളുക നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവേ നീ ഭയപ്പെട്ടുകൊള്ളുക അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്തെല്ലാം യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ അവൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നടക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് സാധിക്കേണ്ടതും അതാണ് യഹോവയുടെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഭയത്തെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനും എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള ഭയത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് സവിശേഷമായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക ദൈവത്തെ കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഭയമില്ലാതെ നടക്കും 